sorry, don't leave me I want you here with me I know that your love is gone 你上次钓鱼啊，已经过去很久了。今天又来这条小河沟，先来钓一下吧。这河沟呢，前段时间涨过水的，应该是有一些鲫鱼啊，或者石斑鱼啊，或者那个黄辣丁啊之类的。它一一不下雨了，它就没涨水了。涨水的话，从上面能冲下来大一点的鱼。给大家看一下吧，这个位置呢，我上次是用那个网子来网的，呃，不是网子，自制的那个水桶来网，没网到。这次的话，我打算来钓，因为这边的鱼还是比较聪明的。这里面的鱼大多数是石斑鱼啊，我们用这个红虫颗粒，红虫颗粒来打个窝子。一般这种野鱼的话，藏在这种石头后面的，像这种石头，这个撒一点，也不要撒太多，两把就够了。这河里面都是小鱼啊，我们就把它饵料搞少一点，不然就浪费了。我回来了呀，太阳出来了，今天空军了，完全没有钓到，也不是我的技术问题吧，是应该是那个没有鱼。然后听村里面的人说，这边有几只流浪猫，别人不要的扔在这里的，这里有一只，这里有一只，这种猫不怕人，可以。那边还有一只，我想弄一只回去养着。喵！我要那种亲人的，听他们村里面人说有，就是这个好瘦啊，瘦成这样了。公的母的，哇，好瘦啊，骨瘦如柴。拿了一个袋子。喵！太瘦了，估计是没吃东西，不知道。来，进来。耶，还怕这个？好瘦啊，骨瘦如柴。这边村里面有一些别人家多的狗啊、猫啊，都会扔在这这边。那边有个爸爸。天哪，全是那个虱子！天，身上长满了虱子。我准备去买点药给它洗一下。你看，全是那个那个虱子。买点药洗一下，我去那个药店买。进来，自己进来，进来，进来。来，过来。本来村里面是有两只流浪猫的，两只母猫，我只拿回来做一只。因为我觉得这一只比较黏我，和我有缘；另外一只它不是那么黏我，和我没有缘。养宠物也好，就是一切看缘分。希望另一只能找到一个属于它的好主人家吧，是不是？这一只它就比较黏我了。哎，我走到哪里它就跟到我在哪里。这个也是个母的，公的估计被别人捡走了，就剩下母的了。现在家里面的老鼠就有的好受了，每天晚上在这个厨房里面搞得叮当咚的响。现在有猫的话，就还挺可以的，到时候长大了就去咬老鼠、抓老鼠去了。嗯，这只猫它已经认主了，已经在闻我脚上的气味了，到时候再去买点那个除那个跳蚤的药吧，再给它洗一下。它身上还有跳蚤没洗干净，洗不完一下。我们下午再去买一点，认主了。养宠物和家禽不一样啊，家禽的话是圈养的嘛，但是宠物的话，它是要认主的呀。所以说养宠物要看缘分，它如果和你没缘分是吧，它就不会跟着你。就养这种有缘分的，来闻一下主人的气味，给它取了一个好听的名字啊，就叫吕布。那是你的义父董卓在那里，看这个猫，大家觉得怎么样啊？我感觉还是挺不错的。
刚才去镇上买了一点这个猫粮，这个猫睡着了，真的收到那个真的全是骨头了，它已经认主了，它认我为主人，嗯，以后你就是马中赤兔，猫中吕布，还有这个猫棒给它补一下，太瘦了，一次吃半只吧，吃多了估计也扛不住。还有这个药水，等会儿再给它洗一下。这是以前董卓用的那一样的，去那个跳蚤，这些虱子啊，效果非常好。这个猫第一次吃那个猫条啊，我其实我也没吃过，我也是第一次买，不知道味道怎么样。来，给你补一下再洗澡啊。又又那激动的，别激动啊，这里这里，什么味啊？告诉我，我都想吃了。大家知道为什么猫这么喜欢吃这个猫条吗？用这个高科技啊，一下去就白了。董卓以前也洗过的，这个洗跳蚤的效果特别好，一洗了就没刚才又给吕布洗了个澡啊，那个药水太牛逼了，这个跳蚤一沾到那个药水，那个跳蚤就直接就挂掉了，这身上应该是没有活的跳蚤了，几乎都没了。那个药水以前给董卓用的时候也是，效果非常好。看，这洗出来干干净净的。精神小伙了，成为，这毛发还可以啊，这毛皮。我是你们老黄，我又回来了。由于昨天下午、昨天上午去钓鱼空军了呀，今天再接再厉，换了一个位置。这头里面几乎没有人钓鱼，哦，有一个，那里有一个在钓鱼。这个河里面我没有那种很长的竿了，所以说我去旁边那个小小塘里面钓。由于今天下过雨的，上午下过雨的，钓鱼的特别多，因为今天凉快，没那么热。今天二十八九度，三十度都不到，哈，没太阳，靠位置都没了。如果是三十九、四十度的话，一般夜钓的比较多，白天基本上就没人，太热了。给大家看一下吧。外面是汤溪河那条主河，里面呢是有两个自然自然鱼塘吧，就是自然的，没人养的，反正就是一个水沟。这边有几个人在钓，然后隔了一个河堤，这边这边这个塘是连着汤溪河的。我靠，里面甩满了那个漂啊！给大家看一下，自然鱼塘啊！呵呵这边那边直接连着汤溪河的，今天天气好，钓鱼的好多。不过好的位置都被别人占完了。哎呦，从这里可以下去。其实这个位置我过年都看到了，里面很多鱼在跳，但是过年是禁钓，又不能钓，只能等到禁钓期过了。哎呦。这个打好窝过后啊，先不要着急垂钓，等上半个小时以上，因为先进场的肯定是败条，今天不钓败条了，钓鲫鱼和鲤鱼，等会去镇上搞点吃的。直接来这个中环路啊，去打包一个凉面来吃吧。好久没吃凉面了，凉面的话五块钱一份，又便宜又实惠，是吧？这个镇上上午还是比较热闹的啊，在这个卫生院门口买了这个凉面。给大家说一下，这个医院里面也有食堂啊，里面也可以吃饭。里面的话要收费的，十块钱一份快餐。
。哎呦，这里还可以玩沙子。哎呀，这个沙子里面养鸵鸟是最好的。嗯，不知道哪里去搞的这种白色的沙。我家里面也有沙，那个沙是那种灰色的，到时候给鸵鸟、哦、给鸵鸟那个洗澡啊。我们这上就是风景还可以啊，那边那一排那个那个房子，那个灰色的房子就是学校，啊，上次去过的。昨天下那么大的雨也没见怎么涨水呀、啊。这边也是一个观景大道，相当于是人行道吧，有一些椅子啊什么的。这边是看风景的，不知道那个人钓到没有，估计很难了、啊。它的那个位置，位置还可以，这个位置也可以钓，这个凉面还可以啊，嗯，嗯，糖醋味的，有点辣。这碗凉面才五块钱，特别的合算，嗯，很大一碗的。中鱼了啊，兄弟们，直接大半斤！这就是我老黄的实力，给我跑了，跑了，跑了！直接中鱼，这就是我老黄的实力，漂亮吧？这个，进去，进去！刚才刚抛竿，一分钟不到，就上了一条板鲫。说明鱼是进窝了的，大鱼进窝了，败条没有，那就是大鱼进窝了。下雨了呀！刚才下了一场大暴雨，现在雨小了一点呢。看，哎呀呀呀呀！一场暴雨结束今天的垂钓，我靠！雨一下。大暴雨一下，基本上就没鱼了。大雨过后的小镇，真的好美呀、啊！